प्रिय द्वश श्रेणी शिक्षार्थी आशा कर सबा भलो आन सारा देश कर महामारी आकार धारण कर नतून कर डेन्गू बा टाइफएड जेटा चारपाशे आत्मय स्वजन बंधु बान्धवर मध्य देखते पाई हमें जानते परि तो तुम्हारा जरा आमरा से क्षेत्र में एक सवधानी थको जाते तुम्हारा जो असुस्थ हो ना पड़ो तुम्हारा जेहेतु कलेजे पढ़ो तेल तुम्हारे बोझार क्षमता बसि फले जगह तुम्हारे प्रति अवश्य ये प्रत्याशा करब तुम्हारा सचेतन थको तो जैक आ गत क्लस जेटा नहीं पढ़े से वाक्य प्रकरण पढ़े गठन अनुसारे तक हमें जो गठन अनुसारे वाक्य हे मूलत तीन प्रकार से सरल वाक्य जटिल एवं मिश्र वाक्य एवं जौगिक वाक्य तीन प्रकार वाक्य तो ये कारण गत क्लस तीन टी प्रकरण नहीं आलोचना कर तो आज के वाक्य क्षेत्र में जो पढ़ब से अर्थ अनुसारे वाक्य के कई भागे भाग करा जाए एक आज के पढ़ब जाना चेष्ट कर आज के क्लस आलोचना विषय हे से तो मोबाइल एक डिस्टार्ब कर बार बार मैंने बार बार कटे जा फले एक समस्या हो तो जी तुम्हें एक बुझे नियो और तुम्हारा जेटा कर खाता एक, एक, तो एक नोट कर नियो तो गठन अर्थ अनुसार वाक्य प्रधानतः पांच प्रकार से निर्देश सूचक विबृतिमूलक वाक्य दुई नम्बर हे प्रश्न सूचक वाक्य तीन नम्बर हे इच्छा सूचक वाक्य चार नम्बर हे आज्ञा अनुज्ञा सूचक वाक्य और पांच नम्बर हे विस्य सूचक वाक्य यह पांच भागे अर्थ अनुसारे वाक्य के भाग करा तो एक संज्ञा गुले जेनेब जाते बुझते सुविधा है तो एदी प्रथम जो बुझी निर्देश सूचक विभिन्नमूलक वाक्य बुझे नहीं संज्ञा टाइम लिखी क्योंकि पॉइंट गुला लिखे से जमन निदर्शन वर्णना जे समस्त वाक्य क्षेत्र निदर्शन को निर्देश कर वर्णना दीचे विबृति कर वाक्य गो के बला मूलत विबृतिमूलक वाक्य जेमन तरा फुटबल खेल से आज बजारे खूब भीड़ छात्ररा आज स्कूले परीक्षा बस समस्त वाक्य गूलत विबृतिमूलक निर्देश सूचक वाक्य इटा के अब दुई भागे भाग कर अस्थिवाचक हाँ बोधक नीतिवाचक नयत्क वाक्य अस्थिवाचक हाँ बोधक अस्थिवाचक तुम्हारा खेल कर कारण अनेक समय परीक्षा आसे अस्थिवाचक वाक्य तक से ना बुझले बुझते कि बुझे नस्थिवाचक मान हम हाँ बोधक एक क्षेत्र की वाक्य मध्य दिए हाँ सूचक वाक्य प्रकाश पाए हम अस्थिवाचक वाक्य जमन शिशुरा दूषणमुक्त परिवेश चाय खेलते चायधरण और नेतिबाचक नयत्क वाक्य गो हे शिशुरा दूषित परिवेश चाय अर्थात जेखने ना शब्द थकबे जेमन तरा खेलते चाय कि शिशुटी खेते चाय द्वारा प्रश्न जिज्ञासा बोझाना प्रश्न जिज्ञासा बोझाना से गुजे प्रश्न सूचक वाक्य जेमन तरा कि पाषाण मैं तो एख नान घटना घटे जाए तो ऐले मेरा नानाधरण क्यागुलो कर तक आप प्रश्न करी पशुर मत कि क्या करलो एक प्रश्न करवा तुम कि खेते चाओ तुम कि जेते चाओ ये एगुलो को जिज्ञासा करा जानते चावा प्रश्न करा एगुल मूलत प्रश्न सूचक वाक्य तीन नम्बर हे इच्छा सूचक वाक्य जे वाक्य मध्य दिए इच्छा प्रार्थना प्रकाश पाए हमारूचक वाक्य जेमन तर जय हक फुटबल क्रिकेट टीम खेल से मन मन प्रार्थना कर जय हक प्रत्याशा कर इच्छा प्रकाश कर जय हक ये आरोप बंधु असुस्थ क्यों जो असुस्थ प्रार्थना कर प्रत्याशा कर द्रुत आरोग्य लाभ करूक किंबा 
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক এরকম করে যে আমরা যে বলি এগুলোই হচ্ছে গিয়ে মূলত ইচ্ছাসূচক বাক্য চার নম্বর হচ্ছে গিয়ে আজ্ঞা বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য এই ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে যেটা প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে গিয়ে আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ বোঝাবে তাহলে যে ধরনের বাক্যের মধ্যে আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ বোঝায় সেগুলোই হচ্ছে গিয়ে আজ্ঞা বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য যেমন বাড়ি যাও আমি বলছি যে তুমি এখন বাড়ি যাও এটা একটা আদেশ কিংবা আমি যদি বলি যে কখনো মিথ্যা বলবে না এটা একটা উপদেশ সদা সত্য কথা বলবে এটা একটা উপদেশ বা আমরা তোমাদেরকে বলি যে মন দিয়ে পড়াশোনা করো এগুলো হচ্ছে গিয়ে মূলত এই ধরনের বাক্য যেখানে আজ্ঞা বা অনুজ্ঞা হ্যাঁ যেটা বুঝাই তারপর পাঁচ নাম্বার যেটা শেষ যেটা আছে প্রকরণ বিস্ময় সূচক বাক্য তাহলে এই ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আনন্দ দুঃখ বিস্ময় শোক বুঝাই এই ধরনের বাক্যের মধ্যে আনন্দ দুঃখ শোক এগুলো বুঝাবে প্রকাশ পাবে যেমন আমি তোমরা ধরো আমাদের এখানে শিল্পকলায় হয়তো বা কোনো একজন বিশিষ্ট শিল্পীর কোনো একটা কোনো কতগুলো ছবি হয়তো প্রদর্শন করা হচ্ছে তুমি কোনো একটা ছবি দেখলে দেখে তোমার মধ্যে দেখে তোমার মধ্যে একটা অনুভূতি প্রকাশ করো তুমি প্রকাশ করলে ছবিটি কি সুন্দর হ্যাঁ এটা কিন্তু প্রশ্ন নয় এটা হচ্ছে তোমার একটা আবেগের প্রকাশ ছবিটি কি সুন্দর তাহলে এই যে এটা আবেগের যে প্রকাশটা হয়ে গেল সেটাই হচ্ছে কি মূলত বিশ্বসূচক বাক্য বা ধরো তোমার নিকট আত্মীয় বা কোনো বন্ধু হয়তো তার সে খারাপ হয়ে গেল কোনো কারণে তখন আমরা বলছি হাই তার কি অধপতন হ্যাঁ অর্থাৎ আমার মধ্যে একটা কষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে তার কি অধপতন হয়ে গেল আমার বন্ধুর হাই আমরা যে বলি হুম তাহলে এইসব এই ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে আমরা সাধারণত এই বিবৃতিমূলক বাক্যের শেষে আমরা দাঁড়ি চিহ্ন দিই প্রশ্ন সূচক বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা প্রশ্ন মতো চিহ্ন বসাই হ্যাঁ কিন্তু বিশ্ব সূচক বাক্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এই বিশ্ব চিহ্নটা অবশ্যই বসাতে হবে এটা না বসালে কিন্তু আমরা এই বাক্যটাকে বুঝতে পারবো না এটা কি ধরনের বাক্য হ্যাঁ তারপর ধরো কোনো একটা শব্দ বিশ্বয়ে কোনো শব্দ প্রকাশ করলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই চিহ্নটা এখানে দিতে হবে এবং বাক্যের শেষে আবার এই বিশ্বের চিহ্নটাও দিতে হবে কিন্তু এটা না দিলে আমরা কিন্তু বাক্যটাকে ভালো বুঝতে পারবো এটা কি ধরনের বাক্য এমনি বলার সময় আমরা আমাদের প্রকাশের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি এটা কি প্রশ্ন নাকি কোনো একটা বিষয় কিন্তু যখন আমি লিখে কোনো কিছু দিব তখন কিন্তু সেটা বুঝতে হলে এই চিহ্নগুলো খুব দরকার যে দাঁড়ি প্রশ্ন সূচক চিহ্ন এগুলো তাহলে এই হচ্ছে গিয়ে মূলত আমাদের অর্থ অনুসারে যে বাক বাক্যের যে প্রকরণ সেটা তাহলে আমি আবারও তোমাদের কিছু বলে দিচ্ছি অর্থ অনুসারে বাক্য প্রধানত পাঁচ প্রকার তাহলে একটা নির্দেশ সূচক বা বিবৃতিমূলক বাক্য এক নম্বর তো এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে অস্তিবাচক বা হাঁ বোধক নেতিবাচক বা নয়ার্থক বাক্য অর্থাৎ অস্তিবাচক মানে যেটা দিয়ে হ্যাঁ বুঝায় আর নেতিবাচক মানে যেটা দিয়ে না বোধক বাক্যগুলো বুঝায় সেটাই আর প্রশ্ন সূচক বাক্য যে বাক্যের মধ্য দিয়ে কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বোঝায় সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন সূচক বাক্য যেমন তোমার নাম কি তুমি কি যেতে চাও তুমি কি খেতে চাও এই যে যাক জিজ্ঞাসা করা সেগুলো আর তিন নাম্বার হচ্ছে গিয়ে ইচ্ছা সূচক বাক্য যেখানে ইচ্ছা প্রার্থনা বুঝাবে যেমন ধরো তাদের জয় হোক বা সাবাস বাংলাদেশ দুঃখিত সাবাস নয় যেমন ধর সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক এই যে বা বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক এই যে কথাগুলো প্রার্থনা বা ইচ্ছেগুলো প্রকাশ করা হয় সেগুলো হচ্ছে গিয়ে ইচ্ছা সূচক বাক্য তারপর আজ্ঞা বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য যে ধরনের বাক্যের মধ্যে দিয়ে আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ বুঝাবে সেগুলো হচ্ছে গিয়ে মূলত আমাদের আজ্ঞা বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য তোমরা এগুলো একটু নোট করে নাও তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে যেমন বাড়ি যাও কখনো মিথ্যা বলবে না সদা সত্য কথা বলবে হ্যাঁ এগুলো বা দয়া করে একটু দরজাটা খুলুন এই যে একটা অনুরোধ এই ধরনের বাক্যগুলো হচ্ছে গিয়ে মূলত আজ্ঞা বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য পাঁচ নাম্বার সর্বস্ব যেটা বিস্ময় সূচক বাক্য যেটা দিয়ে আমাদের আবেগ অনুভূতিগুলো প্রকাশ পায় হ্যাঁ আনন্দ হতে পারে সেটা দুঃখ হতে পারে শোক বা বিস্ময় প্রকাশ করা এগুলো হ্যাঁ যেমন ছবিটি কি সুন্দর বা দৃশ্যটি কি সুন্দর হ্যাঁ আহ তুমি কোনো একটা বেড়াতে গিয়ে সুন্দর একটা দৃশ্য দেখে তুমি সে প্রকাশটা করলা কিংবা বাংলাদেশ যদি যেতে যায় তাহলে আমরা বলি সাবাস বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলায় জয়ী হয়েছে হ্যাঁ এই যে সাবাস দিয়ে আমরা একটা আনন্দের বহি প্রকাশ করছি হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে কি বিশ্বসূচক বাক্য আর এই সমস্ত বিশ্বসূচক বাক্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিশ্ব চিহ্নটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো আশা করছি তোমরা বাক্য সম্পর্কিত যে আমাদের যে তিনটা ক্লাস হলো তোমরা সেই বিষয়গুলো তোমরা দেখেছো এবং বুঝতে পেরেছ এবং সবচেয়ে বেশি এখানে সমস্যা যেটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি 
ভালো করে বুঝে না বুঝতে না পারি তাহলে আমরা গন্ডগোল করে ফেলি পরীক্ষায় যে বাক্য বাক্যের যে প্রকরণ নিয়ে কখনো কখনো বাক্য কাকে বলে তারপর গঠন অনুসারে বাক্য কয় প্রকার এটাও আসে আবার কখনো কখনো অর্থ অনুসারে বাক্য কয় প্রকার এই প্রশ্নটাও আসে তাহলে আমি যদি গঠন অনুসারে এবং অর্থ অনুসারে যদি না বুঝি তাহলে কিন্তু আমি উল্টাপাল্টা লিখে দিব তাহলে সেই কারণে তোমরা একটু এটা খেয়াল করবে যে অর্থ অনুসারে বাক্য হচ্ছে গিয়ে পাঁচ প্রকার আর গঠন অনুসারে বাক্য হচ্ছে গিয়ে তিন প্রকার যেটা আমি গত ক্লাসে পড়িয়েছিলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই যে বাক্যগুলো যে পরিবর্তনগুলো করা হয় যেটা আমাদের পরীক্ষার সময় আসে যে বাক্য পরিবর্তন পাঁচটা আনসার করতে হয় যে একটা হয়তো বা দেখা যাচ্ছে গিয়ে তোমাকে হয়তো বা একটা বিবৃতিমূলক বাক্য দিয়েছে সেটাকে তুমি প্রশ্নসূচক বাক্যে পরিণত করতে হবে তাহলে সেগুলো কিভাবে করতে হয় বা একটা প্রশ্নসূচক বাক্য আছে সেটাকে আমরা বিবৃতিমূলক বাক্যে আমরা নিয়ে যাব পরিবর্তন করব কিংবা সরল বাক্যকে আমরা জটিল বাক্যে পরিবর্তন করব বা যৌগিক বাক্যকে আমরা জটিল বাক্যে কিভাবে পরিণত করব এই যে কতগুলো যে নিয়ম আছে এগুলো আমরা আগামী ক্লাসে আমরা সেগুলো চর্চা করব বিভিন্ন বোর্ডে আসা প্রশ্নগুলো দেখে আমরা সেগুলো একটু আলোচনা করব তাহলে এগুলো আলোচনা করলে তোমরা বুঝতে পারবে তবে এ বাক্য পরিবর্তন যদি বুঝতে হয় তাহলে অবশ্যই তোমাকে এই সংজ্ঞাগুলো জানতে হবে যে সরল বাক্য জটিল বাক্য তারপর যৌগিক বাক্য তারপরে অর্থ অনুসারে পাঁচ রকমের যে বাক্যগুলো আছে এগুলো সংজ্ঞাটা তোমাদের জানতে হবে তাহলেই হচ্ছে তোমরা বিষয়টা ভালো বুঝতে পারবে তাহলে এই বলে আজকের মতো আমাদের এই ক্লাসটা শেষ করছি আমি আবারও দুঃখ প্রকাশ করছি আসলে আমার এই এখানে একটু নেটের প্রবলেম হচ্ছে বলে আমার এর আগে প্রথম ক্লাসে দিয়েছিলাম সেটাতে একটু সমস্যা হয়ে যায় তো ভালো থেকো সবাই সুস্থ থাকো এই প্রত্যাশা কামনা করে আজকের মতো আমি ক্লাসটা শেষ করছি